السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد ان لا الہ الا اللہ و نشہد ان محمد عبده و رسوله اللہم صل و سلم مبارک علی سیدنا محمد و علی آل و صحاب سیدنا محمد و علی جمع الانبیاء والمرسلین ولالی و صحابتی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات وصائمين وصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وهما نيره لوك داون قالت വിശുദ്ധ റമദാൻ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചെറിയൊരു സമയം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യന് ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ ഒരു മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുമുള്ള വഴികൾ തുറക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പരിഹാരമായി ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി വബാ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഥവാ ധാരാളം ആളുകൾ മരിക്കുന്ന രോഗം അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്ലാഗ് അവിടുന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ആയിഷബീബ് റതിയുള്ളാഹു അൻഹ നബിസല്ലാ വിസ്ലം തങ്ങളോട് ആ ഒരു രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫാഹബർനി അന്നഹു അദാബുൻ അബാസുഹുല്ലാഹു അലാമൻ യശാഉ അതൊരു ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവരുടെ മേൽ അള്ളാഹു ആ ശിക്ഷയെ അയക്കുകയാണ് വ അന്ന അള്ളാഹു ജാലഹു റഹ്മത്ത് അലിൽ മൗമിനീൻ അള്ളാഹു താല ആ രോഗത്തെ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതായി ഹരീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗത്തിന് അതാബായും മൗമിനീങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹവുമായിട്ടാണ് അത് അയക്കുന്നത് എന്നാണ് നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ലൈസമിൻ അഹദിൻ ഏതൊരു വ്യക്തിയും അവൻ്റെ പ്രദേശത്ത് ആ മാരി രോഗം സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവനവൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ അടങ്ങി താമസിക്കുന്നു ഇമാം അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹു അന്നുവിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഫയം ഖുസഫി ബൈത്തിഹി സാബിറൻ മെഹ്തസിബൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ച് അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ അടങ്ങിക്കഴിയുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യാലമു അവൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നഹൂലായു സി ബഹു ഇല്ല മക്കത്തബ് അള്ളാഹു ലഹു അള്ളാഹു അവന് രേഖപ്പെടുത്തിയതല്ലാതെ തീരുമാനിച്ചതല്ലാതെ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നവൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലും ഇറങ്ങിയില്
അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് സംഭവിക്കുക എന്ന് ഉറപ്പുള്ളതോടുകൂടി തന്നെ അവൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി അവൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയുന്നു അവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്നു ഇല്ലാ ഖാൻ അലഹു മിഥുലു അജിരി ഷഹീദ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവന് ഒരു ഷഹീദിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല എന്ന് നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഷഹീദിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന നിരക്ക് അള്ളാഹു തല ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ഈ ക്ഷമയോടുകൂടി നീങ്ങുന്ന ക്ഷമയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകുമെന്നാണ് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹദീസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയുന്നു എന്നത് അത് പഠിപ്പിച്ചത് നബിസലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഭരണാധികാരികൾക്കും അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ച നേതാവാണ് നബിസലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഈ ഹദീസിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇമാം ഇബിൻ ഹജ് അൽ അസ്കലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഈ ഒരു ഷഹീദിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകണം ഒന്ന് മോമിനായ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അവൻ്റെ നാട്ടിൽ വേറെ എവിടെ യാത്ര ചെയ്യാതെ ഇരിക്കണം വേറെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കതിറിൽ ഉറച്ച തീരുമാനവും സംതൃപ്തിയും അവനുണ്ടാകണം ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും അവൻ്റെ മനസ്സ് പിടച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രതിഫലം അവന് ലഭിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാകണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവനാകണം അങ്ങനെ വന്നാൽ അവൻ പ്ലേഗ് രോഗത്തിൽ രോഗം തീരെ അവന് ബാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി രോഗം ബാധിച്ച് സോപ്പെട്ടാലും രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചാലും മൂന്ന് വിധത്തിലാണെങ്കിലും ഷഹീദിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ അവന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ അടച്ചി നാടുകൾ അടച്ച് വീടുകൾ അടച്ച് ഇരിക്കുന്നതിന് ആദ്യമായി നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നബി സലല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് നാം നിയത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നബിസലല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചവരാവുകയും ഷഹീദിൻ്റെ പ്രതിഫലം രോഗമൊന്നും ബാധിക്കാത്തവർക്കും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കതിറിൽ ഉറച്ച തീരുമാനം നമുക്ക് വേണം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച് നടക്കും അതെവിടെയായാലും നടക്കും എവിടെയായില്ലെങ്കിലും നടക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ പരിശുദ്ധ റമലാൻ നമുക്ക് ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി ലഭിക്കുന്ന റമദാനാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും വേണം മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമങ്ങൾ അത് അതാബായി ഇറക്കുന്നതാണ് ഒരു കൂട്ടർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാബുകൾ ഇറക്കുന്നത് ബലാമുബിന് ബാഊറ മുസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെ അവൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും തെറിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് കടുത്ത തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയതായി ഫത്തുൽ ബാരിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു താല വലിയ രോഗം നൽകി എഴുപതിനായിരത്തോളം ആളുകളെ ആ രോഗത്തിൽ മരിപ്പിച്ചതായി ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് പരസ്യമായി വ്യഭിചരിക്കാൻ സ്ത്രീകളെ അയച്ചു കൊടുത്തതായിരുന്നു അന്നവർ ചെയ്തിരുന്ന വലിയ ഒരു തെറ്റ് അങ്ങനെ വ്യഭിചാരക്കുറ്റം നടന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു അതാബ് അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കിയത് ഫിറാവുൻ അവൻ ധിക്കാരിയായ ഭരണാധികാരി അവൻ ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കളെ അറുത്തു വന്നു അതുപോലെ ലൗക്കത്ത് അൻ ഐതിയക്കും അർജുലക്കും മിൻ ഖിലാഫ് സമ്മല ഉസല്ലിമന്നക്കും അജ്മായി മുസാൻ ബി അലി ഇസ്ലാമിനെ വിശ്വസിച്ച ജനങ്ങളെ ഒരു കൈയും കാലും വെട്ടിക്കളയുമെന്ന് പറയുകയും എന്നിട്ടവരെ 
കുന്തത്തിൽ നാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവൻ ആ നിലക്കുള്ള അക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു തല അദാബർക്കുന്നത് അതുപോലെ ഷുഹൈബ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ജനത അവർ തൂക്കത്തിലും അളവിലും വലിയ മാറ്റം വരുത്തുകയും അള്ളാഹുല വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാശമുണ്ടാക്കരുത് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അവകാശം കൊടുക്കണം അളവിലും തൂക്കത്തിലും നിങ്ങൾ കുറവ് വരുത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷുഹൈബ് നബി ഇസ്ലാമിനെതിരെ തിരിഞ്ഞ കക്ഷികളെ അള്ളാഹു താല നശിപ്പിച്ചു ഇതുപോലെ ആൺകുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് വികാരശമനത്തിന് പ്രവർത്തിച്ച് ഭാര്യമാരെ സമീപിക്കാതെ കടുത്ത തെറ്റ് ചെയ്ത ലൂത്തു നബി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ചുടുകല്ലുകൾ ഇറക്കിയും നാട് തന്നെ തലതിരിച്ചിട്ടും നശിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫിറാവിന് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവനെ പാടയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഫാറസലിനാലഹി മുത്തൂഫാന വൽ ജറാദ് വൽ കൊമ്മല വൽ ലഫാദിയ വൽ ദമ ആയാത്തിൻ മുഫസല പല പ്രയാസങ്ങളും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കവും അതുപോലെ നിറയ പേനും തവളയും അതുപോലെ വെള്ളം രക്തമാവുകയും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവന് കൊടുത്തതായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം അവനൊന്നുകൊണ്ടും ആ സമയത്ത് മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് താണപേക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും മുസാ നബി പ്രാർത്ഥിച്ച് അള്ളാഹു താല പ്രയാസം നീക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ പിന്നെയും തെറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ ഫാഖനഖനാഹും ഫിൽ യമ്മി അവനെ അവനെയും അവൻ്റെ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ കടലിൽ മുക്കി നശിപ്പിച്ചു എന്ന് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ലോകത്ത് അക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അനീതികൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ അരുതായ്മകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല അതാപറക്കും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആരെയും ആരോടും വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല യമനിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് തീവ്രവാദികൾ പിന്നിൽ നിന്ന് വെടിവെച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞത് അതുപോലെ സിറിയയിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബോംബിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞത് പ്ലെയിൻ ആക്രമിച്ച് നിരപരാധികളെ എത്രയോ വധിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വെട്ടി നുറുക്കിക്കൊല്ലുകയാണ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഭ്രാന്തൻ നായയെ അടിച്ചു കൊല്ലും പോലെ അടിച്ചു കൊല്ലുകയാണ് പിഞ്ചു കുട്ടികളുടെ തലയിൽ മിസൈലുകളും ബോംബുകളും കൊണ്ടുവന്ന് വർഷിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വ്യഭിചാരവും കള്ളുകുടിയും ലോകമെട്ടാകെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിനധികം പറയണം പെൺകുട്ടികൾ ഭർത്താവിനെയും കുട്ടികളെയും വിട്ട് വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് ബാപ്പയും ഉമ്മയും കണ്ണീരിലായിത്തി പലപ്പോഴും ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് അതുപോലെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വെട്ടിയും നുറുക്കിയും വിഷം കൊടുത്തും കൊല്ലുകയാണ് നാല് മക്കളെയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണ് കൊണ്ടുപോയി വെള്ളത്തിൽ എറിഞ്ഞു കൊന്നുകളഞ്ഞത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്വയം തന്നെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് മരിക്കുകയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ് ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യയും ഒക്കെ പരസ്പരം വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അന്യൻ്റെ ഇത് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കാഷ് വാങ്ങിയിട്ട് മുമ്പ് ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശിക്ഷ ഇറക്കുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് മാ മഹതിയായ ജൈനബ് ബി വി റതി അള്ളാഹു അന്ഹ ശിക്ഷ ഇറക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നബിസ് അള്ളാഹു സംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആഫ നഹലിക്കു ഓ നബിയെ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുമോ ഒഫീന സ്വാലിഹുവിൻ ഞങ്ങളിൽ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുമോ ഹലാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുമോ ചോ കാല നാമിത കസുർ അൽ ഹബസു എന്ന് പറഞ്ഞു ചീത്ത കൂടുതലാകുമ്പോൾ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായാലും ഹലാക്ക് വരും എന്ന് നബിസ്ല്ലാഹു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ബുഹാരിയിൽ മുസ്ലിം ഹദീസ് കാണാം അതുപോലെ ബുഹാരിയിൽ ഒരു ഹദീസിൽ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടൊരു വിഭാഗം പട്ട് കള്ള് അതുപോലെ ഈ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകി അതൊക്കെ ഹലാലാക്കി ജീവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നൊരു കാലം വരുമെന്നും ആ കാലത്ത് ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ മേലെ ഇറങ്ങിയ ആളുകൾ അവരുടെ സമീപത്തുകൂടി അവരുടെ ആടുകളടക്കം പോകുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ന് പോയിക്കോ നാളെ വന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പർവ്വതം തന്നെ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് മേലയാക്കി അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും അതുപോലെ 
അവരെ കുരങ്ങന്മാരാക്കിയും പന്നികളാക്കിയുമൊക്കെ ഹയാമെന്നാൾ വരെ ശിക്ഷ തുടരുമെന്നും ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീതിലുണ്ട് അപ്പം ശിക്ഷ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ശിക്ഷ ഇറക്കുമെന്നത് നബിസല്ലാഹു ഹരിസങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ അജബല്യ അമ്പിൽ മൂമിനി അല്ലമ്രു കുല്ലഹു ലഹു ഹൈർ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവന് ഹൈറാണ് എന്നാണ് നബിസല്ലാഹു ഹരിസ്ലം പറയും കാരണം അവന് ഏത് വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല കൊടുക്കും അവന് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശുക്ര ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ വകയിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അതേസമയത്ത് ഇൻ അസാബത്ത് ഹുല്ല റാവു സബറാ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കും ദേവലാതിപ്പെടുകയില്ല അവൻ വിപ്രാളപ്പെടുകയില്ല അപ്പോഴും അവന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അങ്ങനെ അവന് ഹൈറാകുമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ഹരീഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന ലതീന കാലു റബ്ബുൻ അള്ളാഹു തുമ്മസ്തഖാമും ഫലാഹുഫുന്ന അലിഹിം ഒരാഹും യഹസനു അള്ളാഹു ആണ് എൻ്റെ റബ്ബ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പിന്നെ നേർക്ക് നേരെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അവർക്കൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അവർ മനസ്സമാധാനത്തോടെ തന്നെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നബിസലാഹു തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ കഴിയാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണോ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ അദബ് നമ്മുടെ മര്യാദ എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഷഹീദിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന റമദാനാണോ ഈ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ കഴിയുന്ന റമദാൻ എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കും നാം നമ്മുടെ സമയം അനാവശ്യമായി ഒരു വിഷയത്തിലും ചെലവഴിക്കരുത് റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിമഹത്തായ ദിവസങ്ങളും രാവുകളുമാണ് അത് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഇറങ്ങിയ ഒരു മാസമാണ് ഇറങ്ങിയത് ഒരു രാത്രിയിലാണെങ്കിലും ആ രാത്രിയെ മാനിച്ച് ആ മാസത്തിലുള്ള മുഴുവൻ രാത്രികൾക്കും പകലുകൾക്കും വലിയ മഹത്വം അള്ളാഹു സുബാനഹു തല നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ക്യാരം ബോർഡ് ചുറ്റി സമയം പോക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങി നേരം പോക്കുന്നവരോ സ്വറ പറഞ്ഞ് സമയം പോക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടി വിയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് എന്തെല്ലാമോ കണ്ട് നേരം പോക്കുന്നവരോ ആയിത്തീരാതെ നമ്മൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ മഹത്തായ മാസത്തിൽ അവരുഹു റഹ്മത്തുൻ വാസത്തുഹു മൗഫുറത്തുൻ വാഹ്റുഹു ഇതുക്കും മിനന്നാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ അള്ളാഹുത്തിൽ നമുക്ക് ദോഷം പൊറുക്കുകയും നമ്മെ അള്ളാഹു തല നരകത്തിന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്നൊരു മാസമാണിത് ഈ മാസം അതിനുവേണ്ടി തന്നെ നാം ഒരുങ്ങി ഇരിക്കണം ഒരു ഹദീസിൽ നബിസ്വല്ലാഹു സ്വലം പറഞ്ഞു മാറായിത്ത് മിഥലൻ ആരി നരകം പോലെ ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ നാമ ഹാരിബുഹ അതിൽ നിന്ന് ഓടേണ്ട മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുകയാണ് ഒലാമിഥലൽ ജന്നത്തി സ്വർഗം പോലെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ നാമ ഹാലിബുഹ അത് തേടുന്നവൻ ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഉറക്കിലും അതുപോലെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിലും ആയി നമ്മൾ തീരെ ബോധമില്ലാത്തവർ ആയി പോകാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനും സ്വർഗം ലഭിക്കാനുമുള്ളതായിരിക്കണം നോമ്പെടുക്കലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമൽ നോമ്പ് ഒരു രഹസ്യമായ വിവാദത്വം ക്ഷമയുടെ പകുതിയുമാണെന്ന് നമ്മെ നബിസലാഹു വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷമ ഈമാനിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇമാം ഗസാലി റുദി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈമാനിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ക്ഷമയാണെന്ന് വരും ഇന്നമായി ഓഫ് സാബിറൂന അജറഹും ബൈരി ഹിസാബ് ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് അറ്റമില്ലാത്ത പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു താല വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കണക്കിനും കണക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് ഗസാലി മാം റലി അള്ളാഹുവിന് വിശദീകരിച്ചതായി കാണാൻ സാധിക്കും ആ നോമ്പ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ നിലക്ക് അതിൻ്റെ ഫറലും ഷെറുത്തും സുന്നത്തും എല്ലാം ശരിക്കും പൂർണ്ണമാക്കി നല്ല നിലക്ക് നമ്മൾ നോമ്പ് നിർവഹിക്കണം അതോടുകൂടി തന്നെ നോമ്പിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക അതുപോല
അത് ആ നിലക്ക് രണ്ട് ഫറലുകളാണ് നോമ്പിന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക അങ്ങനെ നോമ്പ് കൃത്യമായി നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക നോമ്പുകാരൻ സുബിഹി മുതൽക്ക് മകരിബ് വരെ അവൻ പൂർണ്ണമായും വിഭാഗത്തിലാണ് അവൻ ജോലിയെടുക്കുമ്പോഴും അവൻ ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോഴും അവൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും എല്ലാം അവൻ നോമ്പ് എന്ന ഒരു മഹത്തായ വിഭാഗത്തിലാണ് അവൻ അത് റമദാൻ നോമ്പാകുമ്പോൾ പിന്നെ പറയേണ്ടതുമില്ല കാരണം അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഏകദേശം പതിനാല് മണിക്കൂറോളം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പകൽ സമയമുണ്ടാവും അപ്പോൾ പത്ത് പതിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും വിഭാഗത്തിലാണ് ഞാൻ അള്ളാഹിന് വിഭാഗത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അതിലെടുക്ക് നമുക്ക് മറ്റൊരാൾ കുറ്റം പറയാനോ സറ പറയാനോ അതുപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെ മറ്റ് അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിലാണ് ഹജ്ജിൽ എഹ്റാം ചെയ്തവൻ ഹജ്ജിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത് വരെ അവനൊരു വിഭാഗത്തിലാണ് അവൻ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അവൻ വിഭാഗത്തിലാണ് അതുപോലെ നോമ്പുകാരൻ രാവിലെ മുതലേ അവനൊരു വിഭാഗത്തിൽ തുടരുന്നവനാണ് ആ വിഭാഗത്തിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റുകൂട്ടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അവൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവൻ അതാത് ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗത്തായ അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം ആ അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആയിരം റുപ്പി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുപത്തേഴായിരം റുപ്പി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കത് വാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹവും എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജമായത്തായി തന്നെ ഫറൽ നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ കൂട്ടി നമ്മൾ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കണം പക്ഷേ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് വക്കത്തിലെ ജമായത്തിൽ നമ്മൾ സമയം നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് അത് നടപ്പാക്കുകയും വേണം നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് തൽക്കാലം പായ വിരിച്ച് ഉള്ള സ്ഥല സൗകര്യത്തിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന സമയത്ത് ജമായത്ത് തുടങ്ങും എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പോലെ നമ്മളെ വീട്ടിലും നിശ്ചയിക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ ജമായത്തിന് എല്ലാവരും എത്തുള്ളൂ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാവ് കൈകെട്ടിയ ഉടനെ ഇഹ്റാം കെട്ടിയ ഉടനെ നമ്മൾ ഇഹ്റാം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം നമുക്ക് ജമായത്തായിട്ട് അഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഈമാനോടു കൂടെ തന്നെ മരിക്കുമെന്നും അതുപോലെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുമെന്നും ഹരീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു റമദാനാണിത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് റമദാനിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അങ്ങനെ കൃത്യമായി അഞ്ച് വക്കത്ത് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കാം മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഈ റമദാൻ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെ ജോലികളിലൊന്നും പോകാൻ അവസരമില്ലാത്ത റമദാനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം മൻസല്ല അർബാൻ കബലുഹിരി ബനല്ലാഹു ലഹു ബൈത്തം ഫിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകുമെന്ന് നബിസല്ലാ വസ്ലം ഓഫർ പറയാം അതിന് വേണ്ടത് എന്താ ലുഹുറിന് മുമ്പ് നാലരക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് സുന്നത്ത് ലുഹുറിന് ശേഷവും നാലരക്കയത്ത് സുന്നത്തുണ്ട് അസറിന് മുമ്പ് നാലുണ്ട് മകരിമിന് മുമ്പ് രണ്ടും മകരിമിന് ശേഷം രണ്ടും ഉണ്ട് ഇഷായിന് മുമ്പ് രണ്ടും ഇഷായിന് ശേഷം രണ്ടും ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നബിസ്ലാ പരിഗണിച്ച സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ് സുബിഹിന് മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ജമായത്ത് തകിബീർ ചൊല്ലിയിട്ട് എത്താം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാ നിസ്കാരത്തിനും മുമ്പിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന് തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്ന പായയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം അങ്ങനെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് റക്കാ തിറവാദ്യം സുന്നത്തും കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലുഹുറ് മുമ്പ് രണ്ട് ശേഷം രണ്ട് മാരിമിന് ശേഷം രണ്ട് ഇഷായിന് ശേഷം രണ്ട് സുബിഹിക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് എന്ന പത്തിറക്കയത്ത് അതിൻ്റെ പുറമേ പതിനൊന്നിറക്കയത്ത് വിത്തൃ നിസ്കാരം നബിസ്വല്ലാഹ് നിങ്ങൾ നിസ്കര
വിതരണെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വിത്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമായി നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ പ്രവാത്തി ബസുന്നത്തും വിത്ത് നിസ്കാരവും ജമായത്തായുള്ള നിസ്കാരവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുകയും അതിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വേണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം റമദാനിൽ സ്പെഷ്യലായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച നിസ്കാരമാണ് തറാവിഹ് അസറിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ദിവസം ഇന്ന് രാത്രി പ്രത്യേക നിസ്കാരമുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിപ്പ് നൽകുകയും അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കുകയും പിറ്റേ ദിവസം നിസ്കരിക്കാതെ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അസറിന് അറിയിപ്പ് നൽകുകയും അന്ന് നിസ്കരിക്കുകയും അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം നിസ്കരിക്കാതെ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഇതുപോലെ അറിയിപ്പ് നൽകി നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് രാവുകളിലാണ് അന്ന് നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് ഇമാം നസായി റുദ്ദുള്ളാൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ നിസ്കാരം പിന്നീട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു അതൊരു ഭയത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളും ഒരു വലിയ ഭയത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നബിസല്ലാ നിങ്ങൾ തറാവീ നിസ്കാരം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു ആ ഭയം ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഭയമായിരുന്നില്ല നമ്മളോടുള്ള കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ളൊരു ഭയമായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ അന്നത്തെ സഹാബികളുടെ ആവേശം കണ്ട് അള്ളാഹു അത് ഫർലാക്കുമോ അപ്പം എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് ഫർലായ ഒരു നിസ്കാരം വല്ല ഒരു നിസ്കരിക്കാതെ അവർ വലിയ കുറ്റക്കാരായി പോകുമോ എന്ന ഭയമായിരുന്നു നബിതങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഉപദേശിച്ചതും അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് വന്ന ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന നിസ്കാരം സദ്ദീഖ് അള്ളാഹുൻ്റെ കാലത്തും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടന്നത് കാരണം സിദ്ദീഖ് അള്ളാൻ കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രമാണ് ഭരണം നടത്തിയത് പിന്നീട് വഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിനെതിരായി ഉള്ള ശത്രുക്കൾ നേരിടുന്നതിലും മറ്റും ഉള്ള സമയം തിരിക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലെ തറാവീഹിൻ്റെ ജമാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഇമർബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ഈ നിസ്കാരം പലരും പള്ളിയിൽ ഒറ്റക്കും ഒന്നും രണ്ടും ആളുകൾ ജമായത്തായിട്ടും വീട്ടിലുമൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അത് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു ജമായത്തായി പള്ളിയിൽ നടത്തി ആ നടത്തിയ സമയത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചത് കണ്ട മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ ഇരുപത് റകയത്താണ് നടപ്പാക്കിയത് അത് ഇമാം ബൈഹക്കയും മറ്റും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സഹിഹായ ഹരി ഹരീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നാല് മതുഹബിലും ഇരുപതിൽ കുറഞ്ഞ തറാവീഹി ഇല്ലാത്തതും മക്ക മദീനെ അടക്കമുള്ള ഹർമൈനി ഷെരീഫൈനിയിൽ ഇരുപത് റക്കയ തറാവീഹി ഇന്നും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇരുപത് റക്കയത്തെ തറാവീഹി നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം നമുക്കിന്ന് മറ്റൊരു ഭയമാണ് നമ്മുടെ ഭയം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഭയമാണ് അതുപോലെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നതിനാലുള്ള ഭയമാണ് ഈ രണ്ട് ഭയവും നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുക ആ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ച് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുക തറാവീഹി ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുണ്യം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് തറാവീഹി ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുക തറാവീഹിൻ്റെ ഇടക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് നാലിറക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു ഏഴ് പ്രാവശ്യം തവാഫ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ നാലിൻ്റെയും ശേഷം നിർവഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇരുപത് നിസ്കാരം ഇരുപത് റക്കയത്ത് നിസ്കാരത്തിനിടയ്ക്ക് കുറേ വിശ്രമങ്ങൾ തവാഫിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടാണ് തറാവീഹ് എന്ന ബഹുവചനം കൊണ്ട് തെറുവീഹത്തുകൾ വിശ്രമങ്ങൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേര് ആ നിസ്കാരത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത് തറാവീഹ് റമലാനിൽ മാത്രമുള്ള നിസ്കാരമായതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു പേരായ ഖയാമു റമലാൻ റമലാൻ നിസ്കാരം എന്ന പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ മഹത്തായ തറാവീഹ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നാടുകളിൽ ഈ രണ്ടിറക്കയത്തിന് ശേഷം സലാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കറ് അല്ലെങ്കിൽ കൊൽഹുല്ലാഹായത്ത് തുടങ്ങിയ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിശ്രമ സമയത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന തറാവീഹെ അത് കഴിഞ്ഞ് വിത്തുറും ജമായത്തായി നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാം വിത്തുറിലും റമദാനിൽ മാത്രം ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് വിത്തു നിസ്കാരത്തിലെ ജമായത്ത് അപ്പോൾ വിത്തുറും ജമായത്തായി തന്നെ നിസ്കരിക്കാം റമദാൻ പകുതിക്ക് ശേഷമുള്ള വിത്തുറിൽ കുനു തോതൽ സുന്നത്തുണ്ട് ആ കുനൂത്തും നമുക്ക് നിർവഹിക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ നാസിലത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് ഫർന്ന് നിസ്കാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ
അവിടുന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധർമ്മം ചെയ്തിരുന്നത് പരിശുദ്ധ റമലാനിലാണെന്ന് സഹീൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയം ഏതാണ് ജിബിലീൽ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റമദാനിൽ നബിതങ്ങളെ സമീപിക്കുകയും എന്നിട്ട് യുദാരിസുഹുൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ മുദാറസ നടത്താറുമുണ്ട് എന്ന് ബുഖാരിയിൽ കാണാം മുദാറസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് മഹാനായി ബിൻ ഹജർ റഹ്മത്തുല്ലാ അലി അവിടുത്തെ ഫതുഹുൽ ജവാദിൽ ഖുർആൻ ഓതൽ സുന്നത്താണ് എന്നതൊന്ന് വേറെയും മുദാറ സുന്നത്താണ് എന്നത് വേറെയും രേഖപ്പെടുത്തിയായി കാണും ഖുർആൻ ഓതുക എന്നത് സുന്നത്താണ് മുദാറസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഓതുക അടുത്തുള്ള ആൾ കേൾക്കുക അദ്ദേഹം ഓതി എത്തിയ സ്ഥലം നിൽക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ ഓതുക ഇയാൾ കേൾക്കുക അങ്ങനെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഓരോരുത്തർ ഓതുകയും മറ്റവർ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടിനാണ് മുദാറസ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഖുർആൻ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരാൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആനിൽ ഓത്തിലുണ്ടാകുന്ന പിഴവുകളും മറ്റും വീട്ടിലുള്ളവരെ തിരുത്താനും കൂടി അത് കാരണമാണ് അതും പ്രത്യേകം സുന്നത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു വിഷയം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക എന്നത് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഈ ലോ ലോക്ക്ഡൗണുകൾ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കബറിൽ കിടക്കേണ്ട ഒരു സമയം വരാനുണ്ട് ആ കബറിൽ കിടക്കുന്നത് മുതൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പടച്ചവൻ്റെ അടുക്കൽ രക്ഷ നൽകാൻ വേണ്ടി ശുപാർശ വരെ ചെയ്യാൻ വരെ നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാകേണ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് എത്രത്തോളം ഒരു മനുഷ്യന് ഓതാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ആ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നല്ലവരായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഇസ്ലാം റല്ലാഹാൻ പോലുള്ള അഹിൽ കിതാബിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് യത്തിലൂന ആയാത്തില്ലാഹി ആന അല്ലൈലി വഹും യസ്ജുദൂൻ അവർ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഖുർആാനുന്നവരാണ് അവർ സുജൂത് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത് ആല വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതുക എന്നത് ഇന്നല്ലതീനെ യത്തിലൂന കിതാബ് അള്ളാഹി വാക്കാമുസ്സലാത്ത വാൻഫക്കുമിന്മാർ റസഖ്നാഹും സിറം വലാനിയത്തൻ യറിജൂന തിജാറത്തൻ ലൻ തബൂർ അള്ളാഹു തല പറയാണ് ഖുർആാൻ ഓതുകയും നിസ്കാരം ഉറക്ക് നിർവഹിക്കുകയും നമ്മൾ കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് പരസ്യമായിട്ടും രഹസ്യമായിട്ടും ഒക്കെ ധർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കാത്ത ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരാണ് എന്നാണ് ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കാത്ത കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ ഖുർആാൻ ഓതുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലിയോഫിയഹും വജൂറഹും വസീദഹും എം ഫലുഹി ഇന്നഹു വഫൂറും ഷക്കൂർ അവർക്ക് അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രതിഫലം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കും അവൻ്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവൻ ധാരാളം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനും അതുപോലെ നല്ല കാര്യം ചെയ്തവന് അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നവനുമാണ് എന്ന് സൂറത്ത് ഫാത്തുറിൽ അള്ളാഹു ഖുർആാൻ ഓതുന്നവരെ പ്രത്യേകമെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരമാവധി ഓതാൻ നോക്കാം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം സാധിക്കുന്നവർക്ക് നടപ്പാക്കാം ഓരോ നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും മുമ്പ് ഒരു ജുസുവും ശേഷം ഒരു ജുസുവും അങ്ങനെ അഞ്ച് നേരം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് ഓതിയാൽ ഒരു ജുസു ഓതാൻ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചിലർക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയിൽ നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓതിയാൽ ആ രണ്ടര മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഓതുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഖുർആൻ ഖത്തം തീർക്കാൻ കഴിയും പത്ത് ഖത്തും മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓതി തീർക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഖുറാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓതാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല ഈ കൊല്ലം സമയം കിട്ടുന്ന കൊല്ലമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഇനി അതിന് കഴിയാത്തവർ ഓരോ വക്കത്തിലും ഓരോ ജുസു എങ്കിലും ഓതിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ആ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് അതായത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കത്തുമ്പ് തീർക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഖുർആാൻ ഓതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണം ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ് ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് നബി സല്ലാഹു അലി
പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഇന്നൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് നിശ്ചയമായും മുസ്ലിമായ ആണും പെൺ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ശേഷം മൂമിനീങ്ങളായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വസാദിഖീന വസാദിഖാത്ത് ഈമാനിൽ സത്യം പറയുന്ന ശരിക്കും ഉറച്ച ഈമാനോടുകൂടി തന്നെ ഈ മൂമിനികളാണെന്ന് പറയുന്ന സത്യം പറയുന്ന ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വസാബിരീന വസാബിറാത്ത് ക്ഷമിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരും ക്ഷമിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും അതുപോലെ വൽഖാസീന വൽഖാസിയാത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും വൽ മുത്തസദ്ദീന വൽ മുത്തസദ്ദിഖാത്ത് ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വസാ ഇമീന വസാ ഇമാത്ത് നോമ്പെടുക്കുന്ന പുരുഷന്മാരും നോമ്പെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളും വൽ ഹാഫുദീന ഫുറൂജഹും വൽ ഹാഫിദാത്ത് അവരവരുടെ രഹസ്യാവയവങ്ങളെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു വദ്ദാക്കിരീൻ അള്ളാഹ് കസീറൻ വദ്ദാക്കിറാത്ത് ധാരാളം ദിക്കറു കൊണ്ടുവരുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും നേരത്തെ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗമില്ല ധാരാളം ധാരാളം ദിക്കറുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അവർക്ക് അവൻ്റെ പാപമോചനം ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു മഹത്തായ പ്രതിഫലവും ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആനദാഹു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതൊരു ആണിനും പെണ്ണിനും വളരെ ബഹുമാനമുള്ളതാണ് ദിക്കറുകൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് നല്ല മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെയാണ് ദിക്രി ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അതിനേറ്റവും പറ്റിയ സന്ദർഭം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു താല വധുക്കുരി സ്മറബിക്ക ബുക്രത്തം വസീല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരുച്ചരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദിക്കറ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞതായി കാണാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സമയം കാണണം അതോടുകൂടെ ഒമിനൽ ലൈലി ഫസ്ജു ദുലഹു വസബിഹു ലൈലൻ തവീല രാത്രിയിൽ നീണ്ട തസ്ബീഹ് നിർവഹിക്കാനും നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാനും അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നീണ്ട നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവർക്ക് അലഹമില്ല അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ രാത്രിയിൽ അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പം മുമ്പേ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ടരക്കേത്തെങ്കിലും തഹജുദ് നിസ്കാരം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം എത്രയും കൂടുതൽ നിസ്കരിച്ചാൽ അത്രയും പുണ്യമാണ് അത് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം ഖുർആാനിൽ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്തുമാണ് എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ് ദിക്കറുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹജ്ജും അംറയും ഓരോ ദിവസവും ചെയ്ത പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭ്യമാകാനുള്ള ദിക്കറുണ്ട് നബിസല്ലാ ഹിസങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻസല്ലൽ ഫജിറഫി ജമാഅത്തിൻ ഒരാൾ ജമാഅത്തായി സുബി നിസ്കരിച്ചു ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس سوريا وذكرنا ذبره ادهم ذكر المرغيرن ثم صلى ركعتين അങ്ങനെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിനു ശേഷം അത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ثم صلى ركعتين പിന്ന അവൻ രണ്ട് റക്കഅത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ കാനത്ത് കാജിരി ഹജ്ജത്തിൻ വ ഉംറത്തിൻ താമ്മതിൻ താമ്മതിൻ താമ്മ പൂർണമായ 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 ഒരു ഹജ്ജും അമ്രയുടെയും പ്രതിഫലം പോലെ അത് അതുണ്ടാകും എന്ന് നബി സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു മാം തിരുമതി ആ റി ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്വീകാര്യമായ ഹദീസാണ് അപ്പോൾ ദിവസേന റമദാനിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഹജ്ജും ഓരോ അമ്രയും ചെയ്ത പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇത് റമദാനിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സമയത്തും സുന്നത്തുള്ള കാര്യവും ഈ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതുമാണ് റമദാനിൽ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രതിഫലം എത്രയോ കൂടുതൽ ഇരട്ടിക്കുന്നുണ്ട് സുന്നത്തുകൾക്ക് ഫർലിൻ്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഫർലിന് എത്രയോ ഇരട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റമദാനിലെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഹജ്ജും എമ്പ്രയും ചെയ്ത പ്രതിഫലം സമ്പാദിക്കാൻ സുബി നിസ്കരിച്ച ഉടനെ കിടന്നുറങ്ങാതെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ഉയരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ദിക്കറിൽ മുഴുകുക പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓന്നും ദിക്കറിൽ പെട്ടതാണ് ഇനി ആ സമയത്ത് തന്നെ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുള്ള ധാരാളം ദിക്കറുകളുണ്ട് ആ ദിക്കറുകൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക ഓരോ നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും ശേഷം മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാൻ അല്ലാ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ ഒരു ലാ ഇലാഹ് അല്ലാ ശരീഖ് അല്ല അലഹുൽ മുൽക്കുൽ അഹമ്മദ് അലാഹുൽ ഷെയ്ൻ കദീർ അത് നൂറ് ദിക്കറാണ് 
വലിയ മുതലാളിമാർ വലിയ സമ്പത്ത് സതക്ക ചെയ്ത് നേടുന്ന പ്രതിഫലം അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട സഹാബികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മഹത്തായ ദിക്കർ ഒരു ദിവസം ഓരോ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മുടങ്ങാതെ നമ്മൾ ചൊല്ലിയാൽ അഞ്ഞൂറ് ദിക്കർ നമ്മൾ അറിയാതെ ചൊല്ലി വരും ആകെ അതിന് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അയ്യായിരം പ്രതിഫലം നമ്മളുടെ ഏടുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുക മറ്റ് നിസ്കാരശേഷം നിസ്കാരശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദുബറക്കുല്ലി സലാത്തിൻ മക്തൂബത്തിൻ ഫറദാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉടനെയും ജൗഫ് ലൈനിൽ ആഹർ രാത്രിയുടെ അവസാനത്തിലും പ്രത്യേകം ആക്കുത്തരമുള്ള സമയമാണ് അങ്ങനെ ദിക്കറും ദയും നമ്മൾ നടത്തണം നമ്മളെ രാത്രി സമയത്ത് നമ്മൾ ഉറക്ക് തെളിയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉറക്ക് തെളിയുമ്പോഴെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ കിജാബത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദിക്രി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഉറക്ക് തെളിയുമ്പോൾ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ ഇലാഹു അല്ലാഹു അദഹു ലാ ശരീഖല ലഹുൽ മുൽക്കു അലഹു അൽഹമ്മദ് വഹു അലാ കുല്ലി ഷെയ്ൻ കദീർ അൽഹമ്മദ് വസുബാൻ അല്ലാഹ് വലാ ഇലാഹ് അല്ലാഹ് വല്ലാഹു അക്ബർ വലാഹ് ഉല്ല വലാ കുബത്ത ഇല്ല ബില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ദിക്കറുകളാണ് അത് ഉറക്കിൽ നമ്മൾ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അർക്കം ഈ ദിക്കറ് ഒരുത്തൻ രാത്രി ഉറക്ക് തെളി ഉറക്ക് തെളിയുമ്പോൾ ചെല്ലിയാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ദിക്കറി ചൊല്ലിയിട്ട് അതിലിപ്പോൾ കർണൂടാ തൊട്ട ദിക്കറുമില്ല അയലാഹ് അല്ലാ ശരിക്കും അല്ലാ ദിക്കറ് നമുക്കറിയാം സുബാൻ അല്ല നമുക്ക് അലഹമ്മദ് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത് സുബാൻ അല്ല നമുക്കറിയാം അയലാഹ് അല്ല നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു അക്ബർ അറിയാം ലാഹുൽ വലാക്കോത്ത് ഇല്ല ബില്ല നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു മൗഫുറലി എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ എന്നുള്ളതിനോട് അപേക്ഷിച്ചാൽ ഔദ് ആ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഏത് വിഷയം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഉസ്തുജി ബലഹു അവൻ ഉത്തരം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് നബി സല്ലാ വസ്ലാം പറയാണ് മാം ബുഖാർ റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീസാൻ എനി ഫൈൻ തവല്ലാ വസ്ലാഖ് ബിലത്ത് സലാത്തുഹു അവൻ ഒതുവെടുത്ത് നിസ്കരിക്കുകയും കൂടി ചെയ്താൽ അവൻ്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയാണ് അള്ളാഹു തല ഒരു അമൽ സ്വീകരിച്ച് കിട്ടിയാൽ എന്തായാലും സ്വർഗത്തിൽ പോകും കാരണം ആ അമലിന് അള്ളാഹു തല പ്രതിഫലം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവനെ സ്വർഗത്ത് കടത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് നബി സല്ലാ വസ്ലാം പ്രത്യേകം ഓഫർ പറയാണ് ഇതുപോലെ രാത്രിയിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റാൽ നിർവഹിക്കുന്ന നീണ്ട ഒരു ദ്വാ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനപ്പാടുണ്ടാവില്ല അറിയുന്ന ആളുകളോട് എഴുതി വാങ്ങി അള്ളാഹു മലക്കൽ ഹംദ് അള്ളാഹു മലക്കൽ ഹംദ് അന്ത കയ്യും സമാത്തി വല്ലറിയുമം ഫി ഹിന്ന എന്ന് പറയുന്ന നീണ്ട ദ്വാ സഹീൽ മുഖാരിയിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതും ചെല്ലാവുന്നതുമാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ സുബിഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ സുബിഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതുപോലെ തന്നെ മഹരി നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷവും ഇമാം തിരുമതി റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഹരീസിൽ കാണാം ലാ ഇലാഹ് അല്ലാഹു അദൌല ശരീഖ് അല്ല രഹുൽ മുൽക്കു അലഹുൽ ഹംദ് യുഹൈവയു മീ തോഹു അലാഹു ലിസൈം കദീർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് യുഹൈവയു മീ തൂന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇവിടെ യുഹൈവയു മീ തൂന്ന് ഉണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ അവന് കുത്തിബലഹു അസറു ഹസനാത്തിൻ പത്ത് നന്മ അവന് രേഖപ്പെടുത്തും ഒ മൊഹിയ അൻഹു അസറു സയ്യാത്തിൻ പത്ത് പാവങ്ങൾ അവനെ ഏടുകളിൽ നിന്ന് മയക്കപ്പെടും ഒ റുഫി അലഹു അസറു ദർജാത്തിൻ പത്ത് പദവികൾ അവൻ ഉയർത്തപ്പെടും വഖാന യൗ മഹൂദാരി കഫി ഹിർസിൻ മിങ്കുല്ലി മക്രൂഹിൻ മനസ്സ് വെറുക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിൽ നിന്നും ആ ദിവസം അവന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാകും വഹിർസും മിനസ് ഷൈത്താൻ പിശാജിൽ നിന്ന് അവന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അവന് പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവന് മോചനം ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതായി ഹരീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതോടുകൂടി തന്നെ സല മഹരിബിൻ്റെയും സുബിഹിൻ്റെയും ഉടനെ കാല് നീക്കി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാണ് ഹരീസിലുള്ളത് ഈ ദിക്കറും അതിൻ്റെ കൂടെ അള്ളാഹുമ്മ അതിർ നീമിനന്നാർ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് കുത്തിബലക്ക ജിവാറും മിൻഹ അത് ചൊല്ലിയ രാത്രിയിൽ അരിബിന് ചൊല്ലിയിട്ട് രാത്രി മരിച്ചു പോയാൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ലഭിക്കും രാവിലെ സുബിഹിക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് അന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ലഭിക്കും ഇത് നമ്മൾ പതിവാക്കണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതുപോലെ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച
അത് എല്ലാ ദിവസവും റമദാൻ അല്ലാത്തപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട വിഭാഗത്തുകളാണിത് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ദുന്യാവിൻ്റെ ഓട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് അല്പം സമയം കിട്ടിയ ഒരു രംഗമാണ് ഈ സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് അതിലൊരു ദിക്കർ നൂറ് പ്രാവശ്യം ചെല്ലാൻ ബിസ്ലാ ഹരിസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദിക്കറാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നൂറ് പ്രാവശ്യം സുബഹാനുള്ള സുബഹാനുള്ളാഹി ഒബി ഹന്ദിഹി നൂറ് പ്രാവശ്യം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യാമത്ത് നാളിൽ അതോ അതിൽ അധികമോ കൊണ്ടുവന്നവനല്ലാതെ അവനോട് തുല്യമായി മറ്റൊരാളും വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് അബൂദാബൂദ് റതി അള്ളാഹു അന്നഹുവിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ സുബഹാനുള്ളാഹിൽ അലീം ഒബി ഹന്ദിഹി എന്ന് നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം സുബഹാനുള്ളാഹി ഒബി ഹന്ദിഹി നൂറ് സുബഹാനൽ അള്ളാഹിൽ അലീം ഒബി ഹന്ദിഹി നൂറ് മഹാനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധതയെ ഞാൻ വായത്തുന്നു അവനെ സ്തുതിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ആ ഒരു അർത്ഥം ചിന്തിച്ചു കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാറ്റ് വളരെ വർദ്ധിക്കും മറ്റൊന്നാണ് ഈ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ഈ നിക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ഒരു ലക്ഷം നന്മ അവന് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും അതുപോലെ അവന് സുബാനുള്ളാഹി ഒബി ഹന്ദിഹി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം നന്മ അവന് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് സുബാനുള്ളാഹി ബി ഹന്ദിഹി നൂറ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം വളരെ വലുതാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഖുർആാനിൽ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറയുന്ന വിഷയമാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പും സൂര്യൻ അസമയിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ദിക്രിൽ മുഴുകണം എന്നത് ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഫസ്ബിർ അലാമായ കോലോൻ വസബി ഹബി ഹന്ദ് റബിക്ക് കബല തുലു ഇസംസി വ കബല ഉറൂബിഹ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പും സൂര്യൻ അസമയിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തസ്ബീഹ് നിർവഹിക്കുക അവൻ ആനാ ഇല്ലയിലി ഫസബിഹ് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിലും നിങ്ങൾ തസ്ബീഹ് നിർവഹിക്കുക വ അത്തുറാഫൻ ഹാർ പകലിൻ്റെ അവസരങ്ങൾ സമയങ്ങളിൽ തെല്ലുകളിലും നിങ്ങൾ തസ്ബീഹ് നിർവഹിക്കുക ലാല്ലക്കത്തർ അള്ളാഹു താല അവൻ എൻ്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കുകയും ഓ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഖുർആാൻ അള്ളാഹു തല പറയാം അപ്പോൾ തസ്ബീഹ് നമുക്ക് എത്ര ചെല്ലാൻ കഴിയും സബ്ബിഹ് സ്മറബിക്കൽ അല്ല ഖുർആാനിൽ എത്ര സ്ഥലത്താണ് തസ്ബീഹ് അല്ല അള്ളാഹു തല നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചത് ഇന്ന ഫസ്ബിർ ഇന്ന വായദുല്ലാഹി ഹക്ക് വസ്തഫിർ ലിദംബിക്ക വസബിഹ് ബി ഹംദ് റബിക്ക ബിൽ അസീ വൽ ലിബിക്കാർ രാവിലെ ഈ വൈകുന്നേരവും ഹംദോടുകൂടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലണം അതുപോലെ പാപമോചനം നിർത്തണം അസ്തഫുറുല്ലാഹ് അല്ലാതെയും ചൊല്ലണം ഖുർആാനാണ് അപ്പോൾ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ച ഈ ദിക്കർ നൂറ് പ്രാവശ്യം സുബാനുല്ലാഹി ഒബി ഹന്ദിഹി നൂറ് പ്രാവശ്യം സുബാനുല്ലാഹിൽ അലീം ഒബി ഹന്ദിഹി ഹദീസിൽ വന്നതുപോലെ നമ്മൾ ചൊല്ല മറ്റൊന്ന് അഹബുൽ കലാമി ഇൽ അള്ളാഹ് ഇമാം മുസ്ലിം റലി അള്ളാഹിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് നാല് വചനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ അതേതാണ് സുബാനുള്ള വൽഹമുല്ല വല ഇലാഹ ഇല്ലാ വല്ലാഹു അക്ബർ അങ്ങനെ ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ അത് ഏത് ഭാഗം ആരംഭിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഹദീസിലുണ്ട് അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ അഹബ്ലിസംസ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിനാൽ ഉള്ള ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിലേറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നാണ് നബി സല്ലാ വസ്ലം തങ്ങളെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം സുബാനുല്ലാഹി അലഹമുല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ നമുക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലാനുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും സുന്നത്തുള്ളതാണ് പറയുന്നത് റമദാനിൽ മാത്രമല്ല റമദാനിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്രയാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് നബി സല്ലാ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ പറയുന്നത് പത്ത് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലം അതുപോലെ നൂറ് നന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നൂറ് തിന്മകൾ ഏടുകൾ നിന്ന് മയക്കപ്പെടുന്നു അപ്പം കാനത്തിലെ ഹു ഹിർസം മിനെ ഷെയ്ത്വാൻ പിഷാജിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നു ആ ദിവസം മുഴുവനും വൈകുന്നേരം വരെ രാവിലെ ചെയ്താൽ അവനേക്കാൾ വലിയ ഒരു കാര്യവും കൊണ്ട് അവൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്തവനല്ലാതെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നും കൂടി ഹദീസിലുണ്ട് ബുഹാരിയിലെ മൂവായിരത്തി അമ്പതാമത്തെ ഹദീസ ഏതാണ് അത് കിറ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ലാ ഇലാ ഹല്ലാഹു വഹദ ഹുലാ ഷരീഖല ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് വഹു അലാ ഗുല്ല ഷെയ്ൻ കദീർ ഫീ യോ മിൻ മി അത്ത മറ ഒരു ദിവസം നൂറ് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നൂറ് പ്രാവശ്യം ഇത് ചൊല്ലിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം പത്ത്
ഈ പറഞ്ഞ ദിക്കറുകളും അതോടുകൂടി ഹരീസിൽ വന്ന മറ്റ് ദിക്കറുകളും നമ്മൾ ചൊല്ലിയാൽ നമുക്ക് സുബിഹിൻ്റെ ശേഷം സൂര്യൻ ഒരുക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലാൻ അത് തന്നെ ധാരാളം ഉണ്ടാകും അത് ചൊല്ലാൻ ആ സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഇനി ഞാൻ പറയാം നബിസല്ലാം അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു നല്ല മഴയും ഇരുട്ടുമുള്ള ഒരു ദിവസം നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമങ്ങളെ തിരഞ്ഞ് നബിതങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ നബിദ് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഹുബൈറുല്ലാൻ്റെ പറയാൻ പിന്നെ അവർ പറയൂ എന്ന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്തെന്നാ പറയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുൽ ഹു അല്ലാഹു അഹദ് കൊല്ലാഹുബ് റബ്ബിൽ ഫലക്ക് കൊല്ലാഹു റബ്ബിൻ നാസ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീ ഓദിക്കോ തെക്ഫി കമിൻ കുല്ലി ഷെയ് എ സർവ വിഷയത്തിൽ നിന്നും നിനക്ക് കാവലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊല്ലു അല്ലാഹു അഹദ് മൂന്ന് കൊല്ലു കൊല്ലാഹു റബ്ബിൽ ഫലക്ക് കൊല്ലാഹു റബ്ബിൻ നാസ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം പ്രത്യേക ഓദാനുള്ള മറ്റൊന്ന് റബ്ബി അഴുതുബിക്ക മിൻ ഹമസാത്ത് ഷെഹാത്തുൻ അഴുതുബിക്ക റബ്ബി യഹ്ദുറുൻ അത് ഖുർആാനിലൊരു ആയത്താണ് അതും രാവിലെ ഓതുന്നതിൽ വലിയ പുണ്യം പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ദിക്കറുകളെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നൂറ് ദിക്കറുകളടക്കം എല്ലാം സമാഹരിച്ച ഒരു ദിക്കറിൻ്റെ സമാഹാരമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒത്തുബ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദാദ് റി അഹനുവിൻ്റെ വിർദുൽ ലത്തീഫ് ആ വിർദുൽ ലത്തീഫിലുള്ള ദിക്കറുകൾ മുഴുവനും ഹരീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വളരെയേറെ പുണ്യമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബിൻ സുന്നിയും മറ്റും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹദീസിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു സൈന്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചു രാവുന്നേരവും വൈകുന്നേരവും ഇതി ചൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആയത്ത് ഓതണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളത് ഓതി ഫഗനിംന വസ് സലിംന ഞങ്ങൾ ആ സൈന്യത്തിൽ വിജയത്തോടുകൂടെ ധാരാളം കനീമത്തുകളുമായി തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഹരീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ അഫഹസിബുത്തും അന്നമാ ഹലക്കനാക്കും അബഥൻ അന്നക്കും മിലേനാല തുർജാവൂൻ എന്ന സൂറത്തിൽ മൂമിനൂനയിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് വരെയുള്ള ആയത്ത് അത് ഓതുന്നത് പ്രത്യേകം പുണ്യമുള്ളതാണ് അതിന് വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഇവന് രാത്രിയിൽ ഒരു ഭയം അത് കാരണത്താൽ രാത്രിയിൽ തഹജ് നിസ്കരിക്കാൻ വരെ പ്രയാസം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് അഴുത് ബി കലിമാത്തില്ലാഹി താമത്തി മിൻ ഗോദബിഹി വൈഖാബിഹി വസ്യദിഹി വമിൻ ഹമസാത്ത് ഷയാത്തുഇൻ വാങ്ങി അഹ്ലറൂൻ അത് ചൊല്ലിയ ഖാലിദ് ബിൻ വലിദ്ലാഹു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വന്നിട്ട് നബിയെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇനി ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ നരിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നതിന് പോലും എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം മറ്റൊന്നാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിനു മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനു സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളെ ചവിട്ടിൽ അഫഹസിബുത്തും അന്നമാ ഹലക്കനാക്കും അവധ എന്നത് ഓതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം സുഖപ്പെട്ടു നബിസല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ തോതിയാൽ പർവ്വതം വരെ നീങ്ങിപ്പോകും അത്ര ശക്തിയുള്ളതാണ് ഫസുബഹാനുസ്ബിഹൂൻ ആ ആയത്ത് സൂറത്തു റൂമിലെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ആയത്തുകൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറ്റൊന്നാണ് അഴുത് ബില്ലാഹി സമീൻ അലീം എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് അഴുത് ബില്ലാഹി സമീൻ അലീം മിനസ്ത്വാൻ റുജീം എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് സൂറത്തുൽ ഹസറിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആയത്തുകൾ അതായത് ലൗ അൻസൽ നാഹാദൽ ഖുർആൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തുകൾ അതിൻ്റെ തീർന്നത് വരെ അങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നവർക്ക് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെ അള്ളാഹു താല അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ രാവിലെ ചൊല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന ഹരീസിലുണ്ട് അന്നവൻ മരിച്ചാൽ മാത്രം ഷഹീദൻ ഷഹീദായി മരിച്ചവനാണ് എന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയാൽ രാത്രിയും മരിക്കുന്നവൻ അതേ സ്ഥാനം കിട്ടുമെന്നും ഹരീസിലുണ്ട് ഇതുപോലെ നബി സല്ലാ ഹരി സ്ഥലങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് തേള് കുത്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അഴുത് ബി കൽമാത്തില്ലാഹി താം മാത്തി മിൻ ഷെരിമാ ഹലഖ് എന്ന് ചൊല്ലിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഒന്നും നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹരീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം
ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള മുസീബത്തും അവന് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഹരീഫിൽ നബിസ്ലാ വസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തതുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് സയ്യിദുൽ ഇസ്തഫാർ സയ്യിദുൽ ഇസ്തഫാർ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുമ്മ അന്ത റബ്ദി ലാഹല്ലാന്ത ഹലഖത്തനി വാന അബുദുക്ക് വാന അല അഹദിക്ക് വഹദിക്ക് മസ്തത്തായത്തു അഊദു ബിക്ക് മിൻ ശരിമാ സനായത്തു അബൂ ലക്ക ബി നിഅമത്തിക്ക് അലൈഹി വ അബൂ ലക്ക ബി ദംബി ഫഗ്ഫിർലി ഫ ഇന്നഹു ലാ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ഇല്ലാ അന്ത ഇദാന അല്ലാഹു ഇന്റെ മുൻപിൽ നീയാണ് എന്നെ പടച്ചത് നീ എന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിലാണ് കരാറിലാണ് എന്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ ശരിറിലും ഞാൻ കാവൽ യോദിക്കുന്നു നിന്റെ ന്യായമത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്റെ പാപവും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ നീ അല്ലാതെ പുറക്കുന്നവനില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ശരിക്കും ഉറപ്പിച്ച ഒരാൾ ചൊല്ലിയിട്ട് അന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഫഹുഹമിൻ അഹലിൽ ജന്ന രാവിലെ ചൊല്ലി വൈകുന്നേരം അതിലോട്ട് മരിച്ചാലോ അവൻ സ്വർഗക്കാരനാണ് എന്നിന്റെ വിധങ്ങൾ പറയാൻ ബുഹാരി ഹദീസാണ് വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയിട്ട് രാത്രി മരിച്ചാലും അവൻ സ്വർഗക്കാരനാണ് എന്നിന് ബിസ്ലാസം പറയാം സഹീൽ ബുഹാരിലെ ഹദീസാണ് അതുപോലെ അബുദ്ധൃതാകൃതിയുള്ളവൻ്റെ സമീപത്തെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട് കത്തിപ്പോയി എന്നാണ് മഹാനോറോളി കത്തിയിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യൂല നിബിസലല്ലാ ഒരു സമയം എനിക്ക് ഒരു ദിക്രു കടുപ്പിച്ചതന്നെ ഞാൻ രാവിലെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മാന്ത റബ്ബി ലാ ഇലാ ഹല്ലാ അന്ത അലൈക്ക് തവക്കൽ തു മാന്ത റബ്ബുൽ അർസുൽ അലീം മാസാ അല്ലാഹു ഖാൻ വമാ ലം യസ്ഹിദ് ലം യകുൻ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യൽ അലീം ആലമു അന്ന അല്ലാഹ അലാ കുല്ലി ഷൈൻ ഖദീറു അന്ന അല്ലാഹ ഖദ അഹാത ബി കുല്ലി ഷൈൻ നിൽ മാ അല്ലാഹു മിന്നി അഊദ് ബിക്ക മിൻ ശരി നഫ്സി വമിൻ ശരി കുല്ലി ദാബ്ബതിൻ അന്ത അഖദു ബി നാസിയത ഹൈൻ റബ്ബി അലാ സിറാതിൻ മുസ്തഖീം ഇദാന അ ദിക്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ദിക്രുകൾ അബൂ മാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ കടമുങ്ങി കടത്തിൽ മുങ്ങി ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കാണ് എന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് എല്ലാ കടവും നീങ്ങും നിന്റെ ടെൻഷനും നീങ്ങും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അള്ളാഹുമൈനെ ഞാനത് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ കടവും പേടി എൻ്റെ ടെൻഷനും നീങ്ങി എന്ന് ഹദീസിൽ അബു സൈദ് ഖുറുല്ലാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദിക്കറുകളെല്ലാം സമാഹരിച്ച ഇതുപോലെ ഇനിയും ഒരുപാട് ദിക്കറുകളുണ്ട് സമാഹരിച്ച ഒന്നാണ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദാറുല്ലാഹനുവിൻ്റെ വിർദുൽ ലത്തീഫ് അത് നിങ്ങളും ഞാനും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഈ റമദാനിൽ ഒന്ന് പതിവാക്കിയാൽ റമദാൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനപ്പാടാം പിന്നെ നമുക്ക് നടത്തത്തിലും പോകലും വരവിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ സാധിക്കും അതിനേറ്റവും നല്ല സമയമാണ് സുബിഹിൻ്റെ ശേഷം സൂര്യൻ ഒരുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ മറ്റൊരു സമയത്ത് ചെല്ലാം ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ മഹരീബിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഏറ്റവും ആഗജാപത്തുള്ള സമയമാണ് നോമ്പ് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഖുർആാനിൽ ദിക്രിയല്ലാന് തസ്മിയല്ലാന് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട സമയമാണ് ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്ത ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല അതിലൂടെ നമുക്ക് തരും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വേറെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന ദിക്കർ അത് എത്രയും വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് മഹരിബിൻ്റെ ശേഷം ചൊല്ലിയാൽ ഇഷായിന് മുമ്പ് ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലിയാൽ അതിൽ ചുരുങ്ങിയത് അൻപത് പ്രാവശ്യം ലാഹിലാഹലുള്ളാന്നുണ്ട് അത് ആയിരം ചൊല്ലിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ് നൂറ് ചൊല്ലിയാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് നന്മയുടെ ത്രാസിൽ തൂക്കം കിട്ടുന്നതാണ് ആ ഹദ്ദാദിലുള്ള ആമൻ റസൂലു ആയത്തുൽ കുറിസി ഫാത്തിഹ അതെല്ലാം വലിയ കാവല് ലഭിക്കുന്നതും വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ശേഷമുള്ള ദിക്കറുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അസലാഹുല്ലാഹു മൂറെ മുസ്ലിമീൻ സറഫ് അള്ളാഹു സറൽ മോദി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താര നന്നാക്കട്ടെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു നീക്കിത്തരട്ടെ അതിലെ ഒരു ദിക്കറാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് അതെല്ലാം വലിയ മഹത്വമേറിയ ദിക്കറാണ് ഹദ്ദാദ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ഹദ്ദാദ് ഓതണം മഗരിബിൻ്റെയും ഇഷായിൻ്റെ ശേഷമാണ് റമദാനിൽ ഓതാറുള്ളത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇഷായിന് ശേഷമാണ് ഓതാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് റമദാനായ വകയിൽ പ്രത്യേകം അള്ളാഹു അർഹം നീ അർഹം റാഹിമീൻ അള്ളാഹു മൗഫുർലി ദുനൂബി അറബ
മഴയില്ലെങ്കിൽ മഴ കിട്ടും സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവും മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ദോഷം പൊറുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫലം പറഞ്ഞ അതിക്രമണം അസ്തഫുറുല്ലാഹ് അലി നബിസ്ലാഹ് നൂറ് പ്രാവശ്യം ദിവസേന ചൊല്ലിയതാണ് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതെല്ലാം ദിക്കറുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നാം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഈ മഹത്തായ റമദാനിൽ സമയം കാണണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും സമയം മതിയാവുകയില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സമയം പോവുക എന്ന ബേജാറിലാണ് പലരും ഒരു ബേജാറും ആണ്ടില്ല നമുക്ക് നല്ല ആഹൃത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അള്ളാഹു തല പഠിച്ച തന്നെ വിഭാഗത്തെടുക്കാനാണ് അല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യത്തിനല്ല മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വിഭാഗത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വദ്ദാ കിരീൻ അള്ളാഹ കസീറൻ വദ്ദാ കിറാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ദിക്കറുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞവരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടണം ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് നമ്മൾ കഴിയുന്ന നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം ഉറക്ക് വൈകിക്കരുത് കഴിയുന്ന നേരത്തെ ഉറങ്ങാം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് സമയത്തായാലും തിരക്കടില്ല രാത്രിയിൽ തബാർക്ക സൂറത്ത് ഓത ഖബുൽ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും തബാർക്ക സൂറത്ത് ഓത അതിൻ്റെ പുറമെ ഫത്തുഹുൽ മൈനിൽ നമുക്ക് കാണാം യാസീൻ സൂറത്ത് ദുഹാൻ സൂറത്തുൽ വാക്കിയ സൂറത്ത് സജ്ജത എല്ലാ ദിവസവും ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂഹത്താണ് റമദാൻ അല്ലാത്തപ്പോഴും റമദാനിൽ നിർബന്ധമായി ഞാനത് ഓതും തീരുമാനിക്കുക നമ്മൾ നടപ്പാക്കുക ഓതുക ഇതുപോലെ ഓരോ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷവും ഷഹിദല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് അതിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഓതൽ പ്രത്യേകം പുണ്യുണ്ട് ആയത്തിൽ കുറച്ച് യോദലും പുണ്യുണ്ട് അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം മറ്റൊന്ന് എല്ലാ അഞ്ച് വക്ത നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉടനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഫാത്തിഹ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കുലഹുല്ലാഹു അത് ഏഴ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം കുലഹുർബിൽ ഫലക്ക് ഏഴ് പ്രാവശ്യം കുലഹുർബിൻ നാസ് കാല് നീക്കി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓതുന്നതിൽ പ്രത്യേകം പുണ്യമുണ്ട് അതിന് വലിയ പ്രതിഫലം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇതാ സുൽസിലത്ത് സൂറത്തും അൽഹാക്ക് മുത്ത് കാസർ സൂറത്തും ഓതൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറമെ അള്ളാഹു താല ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഖുർആാനിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നിന് സമമാകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂറത്താണല്ലോ കുൽഹു അല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് ആ കുൽഹു അല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് ഇനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബ്ബു കയ്യാഹാദ് ഹലക്കൽ ജന്ന അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിന്ന സ്വർഗത്തിൽ കടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വിസല ആവിസൽ ആ കുൽഹു അല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് ഫത്തുഹുൽ മൊയിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്നൂറ് തവണ ഓതണം എന്നാണ് രാവിലെ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യവും വൈകുന്നേരം ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം ഓതിയാൽ നമുക്കത് റമദാനിൽ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും പണിയില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റമദാൻ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊള്ളാമെന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തുള്ള റമദാൻ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന റമദാനാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അതിന് നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് സമയം പോക്കാതെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പടക്കപ്പെട്ടത് എന്ന ബോധത്തോടെ ഞാൻ ഈ റമദാൻ കൊണ്ട് സ്വർഗം നേടും ഈ റമദാൻ കൊണ്ട് നരകത്ത് നിന്ന് മോചനം നേടും എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകണം മറ്റൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ധർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതിൻ്റെ ഫലവും നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് അത് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരണം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കൽ റമദാനിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് നോമ്പ് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നല്ല നോമ്പ് ഉറക്കാനുള്ള കിറ്റ് കൊടുത്തയച്ചാൽ നമ്മളവരെ നോമ്പ് ഉറപ്പിച്ചവരാവും നല്ല ഇതപ്പഴം കാരക്ക അടക്കം നോമ്പ് ഇറക്കാനുള്ള വസ്തു അടക്കം നല്ല കിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട മാലിന്യങ്ങളും ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ശമ്പളം പോലും കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ടാവും അതുപോലെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും മാത്രമല്ല അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ചിലവ് നേരെ ഇരട്ടിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുകയും നല്ല നിലയ്ക്ക് ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പരിഗണന കൊടുത്ത് കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകം പരിഗണന കൊട
പറയുന്ന ഞാൻ തീരെയല്ല അള്ളാഹു എന്നെ ഈ നിങ്ങളെയുമെല്ലാം അവൻ്റെ മഹാവായ ഫലം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി തട്ട് അപ്പോൾ നല്ല മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് പറയണം അതുപോലെ നല്ല പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു വിഷയം വീട്ടുകലഹങ്ങൾ വളരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കാരണം വീട്ടിൽ തന്നെ കൂടുമ്പോൾ ഭാര്യയായിട്ട് തല്ലൂടുക മക്കളായിട്ട് തല്ലൂടുക അതുപോലെ തിരിച്ചും കുഴപ്പങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നല്ല ക്ഷമയോട് അതാണ് നബിസ്ലാ ഒരു സംഘങ്ങൾ വീട്ടിൽ സാബിറൻ മെഹ്തസിബ് തന്നെ ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ട് കൂടുന്നവനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പം നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടെ വീട്ടിൽ കഴിയണം എന്നാണ് അപ്പോഴാ ഷഹീദിൻ്റെ കൂലിയിട്ട ക്ഷമയില്ലാതെ പറ്റില്ല നല്ല ക്ഷമയോടുകൂടി ഇനി വിവരക്കേട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി എൻ്റെ ഇരിയാവുന്ന പെരുവിലെങ്കിൽ ഞാൻ നോമ്പുകാരാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പറയാതെ ക്ഷമയോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തേര നമുക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും അള്ളാഹു വലിയ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ വിട്ടുവീഴ്ച ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് നീ എനിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്ന് തേർക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവരാകുമ്പോഴാണ് ലാഫീന ആൻഡ് ഇന്നാസ് നമുക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു മറ്റൊന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയമല്ല ഇപ്പം അങ്ങനെ സക്കാ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഖുറാൻ അള്ളാഹു തല പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് എന്താണ് സാരിയുള്ള മൗഹുരത്തിൽ റബിക്കുമോ ജന്നത്തിൻ അറുന്നു ഹസ്സമാവത്ത് പോലെ അറുന്നു ഒഴുതത്തിൽ മുത്തക്കീൻ മുത്തക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലേക്ക് വേഗം വരണം അള്ളാഹിൻ്റെ പൊറുക്കലിലേക്ക് വേഗം വരണം അങ്ങനെയുള്ള മുത്തക്കങ്ങൾ ആരാ അല്ലതീന ഫിൻ സറായി വല്ലറായി സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും വിഷമമുള്ള സമയത്തും ചിലവഴിക്കുന്നവർ ഇന്ന് ലാഭം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം അങ്ങനെയല്ല കഴിയുമ്പോഴും കഴിയാത്തപ്പോൾ കഴിവനുസരിച്ച് ഓരോ സമയത്തും ചിലവഴിക്കുന്നവരാകണം ചിലവാക്കുന്നതിന് മടി കാണിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല ഫീനാൻ ഇന്നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീ ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു തല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അയൽവാസികളോടുള്ള കടപ്പാട് കുടുംബത്തോടുള്ള കടപ്പാടൊക്കെ വീട്ടണം അവനവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ റമദാ മാസത്തിൽ വിശാലത്ത ചെയ്യൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പോൾ കുടുംബത്തിലൊക്കെ കഴിവനുസരിച്ച് നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളും മറ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക അതിൽ തന്നെ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിയുന്ന ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഠിച്ചോൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഏത് മുമ്പിനായ മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാലും വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല സന്തോഷം ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു തരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നോമ്പ് തുറക്കൽ സമയമായ ഉടനെ തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനേറ്റവും നല്ല ഈത്തപ്പഴം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാരക അത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ജംസം വെള്ളം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പിന്നെ അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ മധുരമുള്ള പാൽ തേന് മുന്തിരിങ്ങ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് അപ്പോൾ അത്താഴം കഴിക്കൽ പിന്തിക്കലും സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അതിന് വലിയ ഭക്ഷണം ആ സമയത്ത് കഴിക്കണമെന്നില്ല ആ സമയത്ത് അത്താഴം കരുതിയിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാലും മതിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അത്താഴ സമയത്ത് ഈത്തപ്പഴം കരക്ക പോലത്തെ തിന്നൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക നോമ്പിന് പുഷ്പങ്ങൾ വരെ നോക്കൽ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് കിതാബിലുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ ഒഴിവാക്കണമല്ല നോക്കൽ മണക്കൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ പാട്ട് കേൾക്കൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് നോമ്പിന് അപ്പോൾ നോമ്പിന് നല്ലതിൽ ചിലവഴിക്കുക ഒരിക്കലും പണ്ഡിതന്മാരുടെ പലരും വലിയ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന കാരം ബോർഡ് ചെട്ടുന്നവരായി നമ്മൾ അത് പതിച്ചു പോരുത് സിനിമ കാണുന്നവരായി സീരിയൽ കാണുന്നവരായി നമ്മൾ അത് പതിച്ചു പോരുത് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് തെറ്റുകളിൽ മുഴുകുന്ന വിധത്തിലും കളിയിൽ മുഴുകുന്ന വിധത്തിലും അല്ല ഈ റമദാനിൻ്റെ പവിത്ര മാസം നമ്മൾ ചിലവഴിക്കേണ്ടത് എന്ന നല്ല ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം നമുക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പ്രയാസം ഈ സമയത്ത് മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ എത്രയോ ഇരട്ടി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന ആ ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി കിട്ടും എന്നല്ലേ നബി സല്ലാ വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബേജാറാനൊന്നുമില്ല ഇനി എവിടെയെങ്കിലും പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തോ അല്ലെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തോ അല്ലെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലോ പള്ളിയായി
മഹാദിയെ അവിടെ തന്നെയാണ് മാറിയത് അതുപോലെ ചില മഹതികൾക്കും മഹാന്മാർക്കും ഒക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെയും അവരുടെ ആ ആത്മീയ ബോധമനുസരിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അവർക്ക് അതിൽ പുണ്യമുണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മളുടെ കഴിവും നമ്മളുടെ അവസ്ഥയും സാഹചര്യമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനുള്ള സ്വത്ത് മുഴുവനും സർക്കാർ ചെയ്തതായ ഹദീസിലുണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളങ്ങനെ കൊടുത്താൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തതിൽ കയറിക്കുന്നവരായി പോകും അപ്പം അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സ്ഥാനവും അവരുടെ തക്കവയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ റമദാനാണല്ലോ റമദാനിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കും അന്ന് നമുക്ക് ജുമേസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആരും മനസ്സിന് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷാബ മാസത്തിലുള്ള അതേ വിധി തന്നെയാണ് റമദാൻ മാസത്തിലും ജുമാ നിസ്കാരത്തിനുള്ളത് റമദാൻ മാസത്തിൽ എല്ലാ എമ്മിലും കൂടുതൽ ബഹുമാനങ്ങൾ പ്രതിഫലം കിട്ടു അത് ദോഹൃക്കാരത്തിനും കിട്ടു ജുമാക്കും കിട്ടു എല്ലാറ്റിനും കിട്ടൂ എന്നല്ലാതെ ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് ഷാബാനിലൊരു നിയമവും റമദാനിലൊരു നിയമവും അങ്ങനെ ഒരു നിയമമില്ല അതുകൊണ്ട് ഷാബാനിൽ നമ്മളൊക്കെ ദോഹ് നിസ്കാരം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ദോഹ് നിസ്കാരം വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ റമദാനിൽ പ്രത്യേക ഒരു നിയമം ഒരു കിതാബിലും ജുമാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഷേബാനിലുള്ള നിയമം ചൊവ്വാലുള്ള നിയമം തന്നെയാണ് റമദാനിലുള്ളത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഈ ഒബായ് രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റസൂസ് അല്ലാ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ദിബാദത്തായി മാറും ഗവൺമെൻറ്റിനനുസരിക്കലും ചിലപ്പോൾ നിർബന്ധമാകും അതും ചിലപ്പോൾ വിഭാഗത്താവും അതേ സമയത്ത് ഈ നബിസ് അല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് എവിടെയും പോകാത്തത് അപ്പം നമ്മൾ റസൂർ അല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഷഹീദിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന വലിയൊരു അമലാണ് എന്ന ബോധം നമുക്കില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിന് വ്യാകുലപ്പെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ചെറുത്തൊക്കാത്ത ജുമാ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ദിവസമാണ് അറഫ ദിവസം അത് അറഫ മൈത അതിന് ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്തും കൂടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണോ നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് അറഫയിൽ വെച്ച് ജുമാ നിസ്കരിച്ചില്ല എന്താണ് കാരണം മുഹാരി മുസ്ലിമൊക്കെയുള്ള ഹദീസല്ലേ ഇമാമിങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്തു ധരിച്ച ഹദീസല്ലേ കാരണം ചെറുത്തൊക്കുന്നില്ല നാട്ടുകാരായ നാൽപ്പത് ആളുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജുമയില്ല അപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാരായ നാൽപ്പത് ആളുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജുമ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അറഫൻ്റെ ദിവസം റസൂസ് അല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളും സഹാബത്തും ജുമ വിവാഹക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിന് ഒരു ക്ലേശം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ ദൂർസ്കരിച്ചു അതാണ് ഇത്തിബാ നബി സല്ലാ നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഇത്തിബാ അതാണ് അല്ലാതെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചൻ്റെ ജുമയായത് കൊണ്ട് ചെറുത്തൊക്കാത്ത ജുമ എടുത്തുക എന്നത് ഭീമാബദ്ധമാണ് ചെറുത്തൊക്കാത്ത ഒരു അമലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു വെള്ളിയാഴ്ച റമദാൻ്റെ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായി മാറും എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചെറുത്തൊക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു അമലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴുത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറഫ ദിവസം നബി സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്ത് അറഫ മൈതാനിയിൽ വെച്ച് ജുമാസ്കരിക്കൂലേ അസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതല്ലേ ബുഹാരിൽ മുസ്ലിമുള്ള ഹജീസ് നമ്മൾ റസൂ സല്ലാ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് പോലെയാണ് ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ഒന്ന് ചിലർക്ക് ഈ ജുമാ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ വീട്ടിലും ജുമാ നടത്തിയാൽ എന്താ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജുമാ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ആരും നടത്തിയിട്ടുമില്ല എന്നല്ല ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിമുകൾ ലോകത്തുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആരിമ്യങ്ങളുണ്ട് മക്കമതീരയിലൊക്കെ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ജുമാ നടക്കാറ് ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും വീട് വീടാന്തര ജുമാ എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടി ഒരു പണ്ഡിതനും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല നടപ്പാക്കുന്നുമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പറയാം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പോയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് പണ്ഡിതന്മാർ വിസുറു ലിജിമാകുമെന്ന് പറയും ഒരുമിച്ച് കൂട
ഇത്തരത്തിലുള്ള മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്ന രോഗമാണ് പിന്നെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടല്ല പിന്നെ ചളിയും വെള്ളവും ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നവബി റതി അള്ളാഹു അൻഹു സറഹുൽ മുഹദബി അത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജുമാക്ക് ജുമാക്കാരും വരണ്ടാന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ദൂറ് സ്കെച്ച് ഓരോരുത്തർ ദൂറ് സ്കെച്ച് അങ്ങനെ ദൂറ് സ്കരിക്കാൻ എന്തായിരുന്നു കാരണം മഴയും ചളിയും ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ടെന്താ സംഭവിക്കുക മഴ കൊണ്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോകില്ല ചളി തീർച്ചാലും മരിക്കുകയൊന്നുമില്ല അതേസമയത്ത് നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസ് അങ്ങനെയല്ല ഇത് വലിയ അപകടം പിടിച്ച സംഗതിയാണ് അപ്പം ചളിയും വെള്ളവും ഭയപ്പെട്ടിട്ട് സഹാബത്ത് അവരവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദുഹ്റു സ്കെച്ച് ബുഹാരിൽ മുസ്ലിമുള്ള ഹരീസാണ് അതാണ് പ്രയാസം ഉള്ള സമയത്ത് അത്തരം പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജുമായ നിസ്കരിക്കേണ്ട വീടുകൾ വെച്ച് ദുഹ്റു സ്കരിച്ചാൽ മതി എന്നതിന് ഇമാം നബിർ അള്ളാഹു സർഹൽ മദബിൽ തെളിവ് പറയുന്നത് അവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ച് വിടാൻ വിഷമമുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഓരോ വീട്ടിലും ജുമാ അടുത്താന്ന് സഹാബത്ത് തീരുമാനിച്ചില്ലല്ലോ സഹാബത്ത് അങ്ങനെ നടത്തിയില്ലല്ലോ ഒരു ഇമാമും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇനി ആ മഴ കുറച്ചു കാലം ഒന്നിച്ചൊക്കെ തുടർന്നു നോക്കുക മഴയും ചളിയും വെള്ളവും വക്കരി വഴുതലൊക്കെ എന്നാൽ എത്ര ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം തുറന്നാലും നിയമം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ദൂറസ്കരിക്കണമെന്നാണ് അല്ലാതെ അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഓരോ വീട്ടിലും ജുമാ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇസ്ലാമിൽ ഇന്ന് വരെ നടന്നിട്ടുമില്ല ആരും ആയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിവില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ ചിന്തിച്ചു പോകരുത് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുത്തൊക്കാത്ത ജുമ ഈ മഹത്തായ ദിവസത്തിൽ നടത്തിയിട്ട് ആളുകൾ കുറ്റത്തിലാകരുത് എന്നും പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നബിസലാ ഒരു സിനിമ തങ്ങളും സഹായത്തുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക അതിനേക്കാൾ വലിയ മാതൃകയായി വേറെ ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇമാം നിങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ വഴിയിലാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇമാം നവബി റതി അള്ളാഹു എൻഹു ജുമയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജുമാ നടത്തേണ്ടതില്ല അതിൽപ്പെട്ട ജുമാക്ക് പോകേണ്ടതുമില്ല ജുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ജുമാക്ക് പോകേണ്ടതില്ല വിതിർ ആ വിതിറായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഭയമുണ്ടാവുക പോകുന്നതിനാൽ ഭയമുണ്ടാവുക അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം നൗറുല്ലാ അബൂദാബൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിലി നബിസല്ലാ വരസലമ ഇല്ലാമൻ വിതിറ മുടക്കമുള്ളവൻ ജുമാക്ക് പോകണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുടക്കമാണ് ഭയം രോഗം ഉള്ളവർ പോകണ്ട എന്നാൽ രോഗമുള്ളവർ പോകണ്ടാന്ന് മാത്രമല്ല ഇമാമികൾ പറഞ്ഞത് രോഗം പരി രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്ന ആൾ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് മനഃപ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടാൽ പോലും പോകണ്ടാന്നാണ് ജുമാക്ക് അപ്പം ജുമാക്ക് ഒരുപാട് വിതറുകളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഭയം വേറെ ഒന്ന് ജുമാ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സമ്മേളിച്ച് ഒരു പ്രദേശക്കാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് സമ്മേളിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരമാണ് ജുമ അതുകൊണ്ട് ആ ജുമാ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഇടുവാൻ ഖുറാനിൽ തന്നെ ജുമാക്ക് ബാങ്കുളിക്കപ്പെട്ടാൽ ഫസ് ഔ ഇല്ലാ ദിക്കിൽ ഇല്ല അള്ളാഹിൻ്റെ ദിക്കറിലേക്ക് അടക്കത്തോടെ ഒത്തിരി പോകണം എന്ന് അറിഞ്ഞു ഓരോരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ജുമ എന്ന് ആ ആയത്ത് തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഒരു പ്രദേശത്തുകാർ ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ കൂടിയിട്ട് ജുമ നിസ്കരിച്ചാൽ പറ്റുമോ അത് വീടും പോകണമെന്നില്ല ഷെഡിലായാലും മതി ഷെഡും പോകണമെന്നില്ല വെറും പറമ്പിലായാലും മതി അതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് മറ്റൊന്നാണ് പള്ളിയിൽ തന്നെ ആടം എന്ന ഷർത്ത് ഷാഫി മദഹബിലില്ല പക്ഷേ അതല്ല ഓരോ വീട്ടുകാർ ജുമ എടുത്താന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ ആ നാട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ജുമ എടുത്തുന്നതും അതേസമയത്ത് ഓരോ വീട്ടുകാർ ഓരോ വീട്ടിലും ജുമ എടുത്താന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു പേരും വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് മഴയും ചളിയും ആയപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ വെച്ച് ജുമാ നിസ്കരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് മുഹുർ നിസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന നിലക്കാണ് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ബിൻ അബ്ബാസ് റാഹുനു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സഹീൽ ബുഖാരിൽ മുസ്ലിം ഹജീസ് ഇമാം നവീർ അള്ളാഹുനു എടുത്തു ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വലവാഫക അറഫ യോമ ജുമ അറഫ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ആയാൽ ലംസലിൽ ജുമ ജുമ നിസ്കരിക്കേണ്ട ഹജ്ജിന് പോയ ആൾക്കാർ കാരണം അല്ലെ അന
ആ കൗലുകൾ നമ്മുടെ ഓരോ വീടുകളിലും ജുമയെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരിക്കലും തെളിവല്ല ജുമനസ്കരിക്കുന്നതിന് തെളിവല്ല അത് തെളിവാകുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തുകാർ അവിടെ അവർ കാലാകാലം അവർക്ക് ജുമ തീരെ കിട്ടാതെയായി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജുമ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാതെയായി പോകുന്നു ഒരു പ്രദേശത്തുകാർ കുറേ ആളുകൾ അവർ ജുമയൊക്കെ പറ്റുന്ന നാട്ടുകാരായ നാൽപ്പത് ആൾ തേഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ അന്യാട്ടുകാരായ കുറേ ആളുണ്ടാവും അതിനെ ഇല്ലാതിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് കൗല് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ജുമയെ സ്ഥാപിക്കുകയും ആ കൗല് പറഞ്ഞ ഇമാമിനെ ആ ഇമാമിൻ്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് വധു അതുപോലെ നിസ്കാരം ജുമ അതിൻ്റെ ഷെർത്ത് ഫറുത് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മധുഹബ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജുമ നടത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ വിവാർത്തുകളൊന്നും ഒരിക്കലും വീട് വീണാന്തരം ജുമ നടത്തുക എന്ന ഇന്ന് വരെ ലോകത്താരം ചെയ്യാത്ത ഒരു പരിപാടിക്ക് തെളിവുകളല്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കണം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളും സഹാബത്തും പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയാണ് ഏത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവീർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞതായി കാണാം വഖത്ത് സബത്ത ജവാ സുഹാബി അർബൈന നാൽപ്പത് ആളുകളുണ്ടായാൽ ജുമ നിസ്കരിക്കൽ ജായിസായി കാരണം ഫലായ ജൂസുബി അക്കല്ല മിൻഹു നാൽപ്പതിനേക്കാൾ ചുരുങ്ങിയ ആളെ കൊണ്ട് ജുമ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ലാബി ദലീലും സരീഹിൻ വ്യക്തമായ തെളിവില്ലാതെ വസബത്ത അന്നൻ നബി വസ്ലാസ്ലമ കാല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വസല്ലു കമാറായി തു മുനിയു സല്ലി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടു പോലെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം വലം തസ്ബുത്ത് സലാത്തു ഹൂ ലഹാബി അക്കല്ല മിൻ അർബ ഇന നാൽപ്പത് ചുരുങ്ങിയ ആളുകളെ കൊണ്ട് നബി സല്ലാ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചതായി സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് സർഹുൽ മഹദബിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ജുമ കിട്ടാതെ കാലാകാലം ജുമ കിട്ടാതെ ഒരു പ്രദേശവാസികൾക്ക് ജുമ പോയി പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് കൗല് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജുമ നടത്തുകയും അത് ഓരോ വീട്ടിലല്ല എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ജുമ നടത്തുകയും എന്നിട്ട് അത് ഓഹറ് കൂടി നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് പത്തുകുൽമേലുണ്ട് അതൊരിക്കലും വീട് വിടാന്തരം ജുമ നടത്തുന്നതിന് തെളിവല്ല എന്നും അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇനി ഒന്നുകൂടി ആ വിഷയത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിനൊരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആ വിഷയം പറയുകയാണ് നമുക്ക് നബിസ്വല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങൾക്കാണല്ലോ ആദ്യമായി ജുമ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടാതെ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് ആ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങൾ ജുമ നിർബന്ധമാക്കിയതിന് ശേഷം മക്കയിൽ നിന്നും അതിഗിനയിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ ജുമ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കായിരുന്നു ശർത്തൊക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് ഫത്തുഹുൽ മൊയിനിലും തൊഫയിലും നിഹായയിലും എല്ലാ കിതാബിലും പറയുന്ന കാരണം ഒന്ന് ഫുരുലത്ത് ബി മക്ക മക്കയിൽ വെച്ച് ഫർദാക്കപ്പെട്ട് ജുമ ഒരം ബിഹ അവിടെ വെച്ച് നബിതങ്ങൾ ജുമ നിസ്കരിച്ചില്ല ഈ ഫക്കതിൽ അതതി അവിടെ എണ്ണം തികയാത്തതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഫറൽ ജുമ ഫറുലായിട്ട് മക്ക ശരീഫിൽ അതിനെക്കാണ് ബഹുമാനമുള്ള സ്ഥലവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ ബഹുമാനമുള്ള മക്കയിൽ നബിസ്വല്ലാ നിങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ ജുമ നിസ്കരിച്ചില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എണ്ണം തികയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഔലി അന്ന ഷിയാറഹ അൽ ഇഹാറു അല്ലെങ്കിൽ ജുമ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും സമ്മേളിച്ച് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടി ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ചിഹ്നം ഒരു അടയാളം വെളിവാകാനുള്ള സംഗതിയാണ് ആ സമയത്ത് വെക്കാന സലല്ലാ വസ്ലം മുസ്തഫിയം ബിഹ നബിതങ്ങൾ മക്കയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ശത്രുക്കളെ ഭയന്നിട്ട് അപ്പോൾ ശത്രുക്കളെ ഭയന്ന് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണത്താൽ നമുക്ക് വെളിവാകാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയമായതുകൊണ്ട് ആ നിലക്കും മറ്റൊന്നും എണ്ണം തികയാത്ത നിലക്കും നബിസ്വല്ലാ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ ജുമ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല മക്കയിൽ വെച്ച് അതിനെ കാണാൻ വലിയ സ്ഥലം വേറെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാടും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ മക്കയിൽ പോലും നബിസ്വല്ലാ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജുമ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അസ്ഹദ് ബിൻ സുറാർ അലി അള്ളാഹുന് മദീനയിൽ ജുമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബഹ്റൈനിൽ ജുമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നീടുണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ അസ്ഹദ് ബിൻ സുറാൻ അള്ളാഹുനോട് ആദ്യമായിട്ട് ജുമ മദീനയിൽ സ്ഥാപിച്ചു അത് റസൂസ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പാണ് അവിടെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ആളും തികഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറമെ അവിടെ പരസ്യമാക്കുന്നതിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് അതീവ രഹസ്യമായി ആ
കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നല്ല അമലുകൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദ്യമായി നടത്തുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് ഇനി ഇൻഷാല്ല എസ് വി എസിൻ്റെ കീഴിൽ റമദാനിൽ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ ദീനിയായ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് എല്ലാവരും യോജിപ്പോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കണം പരസ്പരം ആക്ഷേപങ്ങളും അതുപോലെ കുറ്റം കെടുത്തലും ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുന്ന നിലക്കായിരിക്കണം നമ്മളെ ജീവിതം നമ്മൾ ആലിമ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് കുറ്റം പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോമിനിയങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റി ജീവിക്കാനോ അവർ ലേലത്തുൽ കതിൻ്റെ അന്ന് പോലും മലക്കുകൾ വന്ന് സലാം ചെല്ലുമ്പോൾ സലാം ചെല്ലാത്ത ദോഷം പൊറുക്കപ്പെടാത്ത കക്ഷികളാണ് പരസ്പരം വൈരാഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർ അതുപോലെ കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവർ അതുപോലെ ഉമ്മാപ്പമാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവർ അതുപോലെ കള്ളുകൂടി പതിവാക്കുന്നവർ തെറ്റുകളിൽ ഒരു ഖേദവും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ തെറ്റുകളുമായി തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ എന്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റഹി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലേലത്തുൽ കഥർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തണം റമദാനിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ധാരാളമായി ഇത് ആ ചെയ്യുകയും വേണം അങ്ങനെ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു നമ്മുടെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ മർക്കസ് മുതൽക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തുമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനും അവിടെയുള്ള ഉസ്താമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനും അതുപോലെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള മദ്രസകൾ പള്ളികളൊക്കെ നടത്താനും നമ്മളെല്ലാവരും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും റമദാനിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉസ്താ പക്ഷേ പള്ളിയിൽ ജുമയും ജമായത്തൊന്നും നമ്മൾ സാധാരണ നടത്തും പോലെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ ഉസ്താദ്മാർ പട്ടിണിയായിരുന്നത് അതിനൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ പലരും സ്വന്തം നാട്ടിൽ വെച്ചും വിദേശത്തു നിന്നൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കിറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി എത്തിക്കുന്നവരും സഹായം എത്തിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ധാരാളമുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഇവിടെയും ഒക്കെ വളണ്ടിയർമാരായി സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തകർ ധാരാളം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സംഘടനയുടെയും പ്രവർത്തകർ യോജിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിലെല്ലാവരും എല്ലാവരും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം താവനു അലിൽ ബിരി വത്തക്കുവ വലാ താവനു അലിൽ ഇസമി അൽ വെതുവാൻ എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യത്തിൽ പരസ്പരം സഹകരിക്കുകയും തെറ്റായ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിസ്സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവും ഒക്കെ അറിയുന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബ് നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവൻ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ളതറിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതറിയുന്നുണ്ട് അവനറിയാത്ത യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി രഹസ്യവും പരസ്യവും നന്നാക്കി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഈ റമദാനിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന് വിട പറയുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് റമദാൻ വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തൗബയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും കഴുകി വൃത്തിയായി റമദാനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തേല നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നാലും ഖബറിലായാൽ എവിടെ ആയിരുന്നാലും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്ന നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് അവനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അവൻ ഏറ്റവും കാരുണ്യമുള്ള രാജാവാണ് അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് റമദാൻ തന്നത് അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച തന്നത് അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് അറഹ തന്നത് മറ്റുള്ളതെല്ലാം തന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവനോട് അവന് നം നമ്മളോടുള്ള കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും സൂറത്ത് വാഫറിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലതീനെ അഹ്മിലൂനൽ അറസവമൻ ഹൗലഹു യുസബിഹൂ നബി ഹംദ് റബ്ബിഹിം വയു മിനു നബിഹി വാഹുൻ്റെ അറസ് നമുക്കുന്ന മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മലക്കുകളും അള്ളാഹ്ക്ക് സുബാൻ അള്ളാഹി വബി ഹംദിഹി അള്ളഹാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നു അള്ളഹാനെ കൊണ്ട് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ അവർക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തത് എന്താ വയസ്തക ഫിറൂനൽ ഇല്ലതീന ആ മനു ഈമാനുള്ള മോമിനിയങ്ങൾക്ക് ആ മലക്കുകൾ ദോഷം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു റബ്ബന വസീത്ത കുല്ലി സെയ് ഉസൈത്ത കുല്ല
നീ അവരെ കടത്തണേ എന്നെന്നും കിടക്കുന്ന എന്നെന്നും താമസിക്കുന്ന സ്വർഗങ്ങളിൽ കടത്തണേ അല്ല തീ വാഗ്തഹും നീ അവർക്ക് വാഗ്ദം ചെയ്ത സ്വർഗം ഒമൻ സലഹമിൻ ആബായിഹിം അവരുടെ ബാപ്പാരും ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും സന്താനങ്ങളും അവരിൽ ആരൊക്കെ ഈമാനുള്ളവരുണ്ടോ നല്ലവരുണ്ടോ അവരെല്ലാരെയും നീ സ്വർഗത്ത് കടത്തണേ ഇന്ന കാന്തല്ലീസുൽ ഹക്കീം നീ വലിയ പ്രതാപമുള്ളവനും ഇസ്സത്തുള്ളവനും ഹിക്മത്തുള്ളവനുമാണ് വഖഹിമുസ്യാത്തി അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്ക് തെറ്റുകളെ കാക്കണേ മോശമായി അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കാക്കണേ വിഷമങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാത്തവർക്ക് നീ വലിയ റഹ്മത്തീത് അതാണ് വലിയ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളഹാനോട് നമ്മളെ ദോഷം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ കുറെ മലക്കുകൾ അള്ളാഹു തല നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു നബിസല്ലാ ഒരു സ്ലമ്മ തങ്ങളോടും അല്ല പറയുന്നു വസ്തുഫുലി തമ്പിക്ക വലിയ മോമിനീന വൽ മോമിനാത്ത് നബിയെ തങ്ങൾ മോമിനീങ്ങൾക്കും മോമിനാത്തുകൾക്കുള്ള ദോഷം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണോ അപ്പം നമ്മളെ ദോഷം പൊറുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ താല്പര്യം അതിന് നമ്മൾ ഖേദിച്ച് മടങ്ങുകയും അള്ളാഹുവിന് വിവാദത്തെടുക്കുകയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സ് തിരിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിന് നമുക്കൊരൽപ്പവും മടി തോന്നരുത് അല്ല വലിയ റഹ്മത്തുള്ള രാജാവാണ് ആ റഹ്മത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം ആ റഹ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗണും റഹ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഈ വിവാദത്തുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് റബ്ബിൻ്റെ കാരുണ്യം വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് നിങ്ങളോടും എന്നോടും വസൂയ തീതിയാണ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ വാഹമ്മ സല്ലി അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അലി വാസുഹാബ് സയ്യിദിന മൗലാന മുഹമ്മദ് അർഹമർ വാഹിമിനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും എമലുകളും അടക്കങ്ങളും ചലനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും എല്ലാം നീ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റമലാൻ സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനുള്ള റമലാനാക്കി തരണേ അള്ളാ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്ന റമലാനാക്കി തരണേ അള്ളാ നിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും ആ ഫിറത്ത് കൊണ്ടും നരകത്തിനുള്ള ഇത്ത് കൊണ്ടും ഇത്ത് കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിച്ച് നീ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരാരുണ്ടോ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവരാരുണ്ടോ ഇൽമിനെ സഹായിക്കുന്നവരാരുണ്ടോ അവരൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ സർവ മുസൈബത്തുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് കാരണത്താൽ ഞങ്ങളിൽ പലരും ചെയ്ത തെറ്റു കാരണത്താൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന തെറ്റു കാരണത്താൽ നീ ഇറക്കിയ ശിക്ഷ നീ തന്നെ ഉയർത്തിത്തരണേ അള്ളാ നിൻ്റെ കാവൽ തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ പട്ടിണിയായി പോകും ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ കത്താണിയായുള്ള വിദേശ രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കും അവരുടെ തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിലും തൊഴിലുകളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും നാട്ടിൽ ബിസിനസ്സുകളും തൊഴിലെടുക്കുന്നവരിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നവരിലും പഠിക്കുന്നവരിലും പഠിപ്പിക്കുന്നവരിലും ഒക്കെ നിൻ്റെ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും ദുന്യാവും ആഹ്റവും നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് മരണപ്പെട്ട് പോയ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരും പ്രായമുള്ളവരും രോഗമുള്ളവരും രോഗമില്ലാത്തവരും ഈ രോഗം കൊണ്ട് മരിച്ചവരും പലരുമുണ്ട് എല്ലാ മോമിനീങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾക്കും ഞങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മ പാപ്പമാർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അവസാനം ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി ലാഹിലാഹല്ലാ എന്ന കെലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ മരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സഹാപത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യമാർ സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ അയൽവാസികൾ സ്നേഹിച്ച ജനങ്ങളോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ ധീരൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഹാദിബീങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്കും സയ്യിദന്മാർക്കും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ മോമിനീങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾക്കും നിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാബനാമീം വത്തുബലൈനാബുറഹീം ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമറീൻ 
وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام